നമസ്കാരം മദേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ വീട്ടിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ട്രൈപ്പോഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അന്നേരം തൊട്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം വെച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് എന്തായാലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കൽ വലിയ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും കാരണം ഫുഡ് ഡയറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിയാനായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ വണ്ണം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഒട്ടും മിക്കവർക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വണ്ണം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനൊക്കെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് അതിലും വലിയ തലവേദനയാവും എല്ലാവർക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഈസി മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാജിക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര കിലോ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇത്ര കിലോ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വെയിറ്റ് കൂടുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നല്ല ഫുഡിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഇതുകൊണ്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വണ്ണം വെക്കാനായിട്ട് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആയുർവേദ മെഡിസിൻ അതിനൊരു നല്ല പങ്കുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെല്ലാം കൂ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഷുഗറും പിന്നെ നെയ്യും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആ ക്രമാതീതമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ടുള്ള ഒരളവിലങ്ങ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടും അപ്പം നമുക്കൊരു നോർമൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാടായിട്ട് ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വണ്ണം വയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവരും തന്നെ റെസ്റ്റൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം കിടക്കുന്നു അനങ്ങാതെ കിടക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് വണ്ണം കൂടാം പിന്നെ ഒട്ടു മിക്ക പേർക്കും ഉറക്കം ഉണ്ടാവില്ല ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഉറക്കം ഇല്ലാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ്സ് വരും സ്ട്രെസ്സ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടുള്ള കുറേ സ്ട്രെസ്സ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അമ്മയാകുന്നതിൻ്റെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ഉറക്കം ഇല്ലാത്തതും സ്ട്രെസ്സും കൂടെ അതായത് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞ് അതായത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വണ്ണം വയ്ക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഡയറ്റ് കിട്ടി അതായത
ആ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കൽ ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ട് നിൽക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ആക്രമാതീതമായിട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫാറ്റിനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു സ്ട്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും നോർമലായിട്ട് പഴയ പോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആ പോയ വെയ്റ്റ് അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മയായിരിക്കും എന്തായാലും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കുന്നതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പാല് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്നുള്ള വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് ഡയറ്റ് ചെയ്യാം ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഹെൽപ്പോടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അഡ്വൈസ് എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഫുഡ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെ ഫുഡ്സ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഏതൊക്കെ ഫുഡ്സ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാമെന്നുള്ളത് അവർക്കാണ് അറിയാൻ പറ്റുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമല്ലോ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഒട്ടു മിക്കവർക്കും തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് കാണാൻ പറയും അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് തൊട്ട് എട്ട് മാസം അതായത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് തൊട്ട് എട്ട് മാസമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒട്ടു മിക്ക മിക്കവരുടെയും തന്നെ വെയിറ്റ് തനിയെ കുറയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും കാരണം ആ ഒരു കാലയളവിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രസ് ഫീഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് ഐഡിയൽ വെയിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്രസൊക്കെ നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താനും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ബ്രസ് ഫീഡിങ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആറ് തൊട്ട് എട്ട് മാസം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അയ്യോ എനിക്ക് വണ്ണം കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോയി നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാതെ കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വണ്ണം കുറയോ എന്നുള്ളത് വണ്ണം ചെ മിക്കവാർക്കും തന്നെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ കുറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വഴികൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫീഡിങ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്രസ് ഫീഡിങ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈൻഡിലിട്ടേക്കുക എത്രമാത്രം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാൽ കൊടുക്കുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വണ്ണം കുറയാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഞാനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡയറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് നല്ലപോലെ നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ലീഫ്ലെറ്റൊക്കെ അതായത് ഒരു ബ്രോഷറൊക്കെ നമുക്ക് തന്നാണ് വിട്ടത് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വന്ന് നമ്മളെ കണ്ട് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിന് നല്ലതായിരുന്നു യൂട്രസ് നമ്മുടെ യൂട്രസ് നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താനും ബാക്ക് പെയിൻ വരാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ണം അധികം വയ്ക്കാതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താനും അപ്പം അങ്ങനെ അവരൊരു ഇത് തന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് അത് ചെയ്തു കുറേ നാളത്തേക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം വലുതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്കങ്ങനെ സമയമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വണ്ണം കുറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി ചേർന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വണ്ണം കുറഞ്ഞത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഓയില് ഷുഗറ് സോൾട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം എത്രമാത്രം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ വണ്ണം കൂട്ടുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം നമ്മൾ കുറച്ച്
ആദ്യം നമ്മുടെ ബോഡീനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ വണ്ണം കൂടും ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കത് കുറയ്ക്കാം സാവധാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമം വരുന്നത് വയർ അങ്ങനെ ആകെ ചാടിപ്പോയി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും വരുന്നതാണ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്കവരുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോവും ഷെയ്പ്പൊക്കെ പോവും അപ്പം നമുക്കത് സാവധാനത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡീനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള പ്രഷറ് പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യങ്ങൾ അതൊരു വശത്തുണ്ടാവും ഭയങ്കരമായിട്ട് തടിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും ഇതിനെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാനും പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ കളറ് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ട് കറുത്തു പോയത് കഴുത്ത് കറുത്ത് പോയത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളതിനൊന്ന് കുറച്ച് ക്ഷമ കാണിക്കണം കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഇടാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസാണ് ലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഡെലിവറി കഴിയുന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നതും അവരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതുമാണ് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് മെന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ